我会好好学的，然后找到我自己的梦想。但是哥哥你也要努力，因为我觉得你很快就能实现你的梦想了。这么的相信我啊？嗯。那我们一起加油，一起努力。喝水。我发现你还挺喜欢画画的。画画这个爱好，你可以继续保持一下。画画需要想象力，而且我一直觉得喜欢画画的人，都是对世界充满善意的人，可以通过画笔，把自己觉得世界美好的东西记录下来。嘉许哥，嗯，你能不能别谈恋爱？嗯，什么意思啊？你不是也有梦想吗？如果谈恋爱的话，就会耽误梦想吗？我大学都快毕业了。我还需要什么？为了学业不能谈恋爱？这话你怎么不跟你哥说啊？我我跟他说过。那他怎么说？他说走开啦，小鬼。那是因为我同学的哥哥谈了一个女朋友，但是那个女朋友对我同学特别不好。为什么？不知道。对你同学不好，而且，如果你交了女朋友，是不是就不能对我这么好了？你现在知道我对你好了？你想那么久远干嘛、啊？说不定过两年你没见到我，就把我忘得一干二净了。那大不了这样，以后我找一个温柔点的。对你也好的女朋友，这样子就等于多找了一个人对你好，行不行？嗯，好吧。那你找到的时候，嗯，能不能先给我看一下？好。找到之后给你看看，会记得的。还有什么想逛的吗？你哥到了，如果累，咱们今天先走。嗯，走吧。然后我有一个画本落在那儿了，一个绿色的画本，你没有捡到吗？啊，有的。啊，我们交给跟你一起的那个男生了，他没有给你吗被嘉许哥看到。
小鬼，你的画本啊，不要扔了。你给我。当然去上边路上顺便送的。那他要看吗？我哪里知道他看没看啊？你不知道问一下。你没有什么见不得人的东西吗？没有。行，我回去睡回笼觉了。这么小心眼儿啊！你自己不能谈恋爱，还不让别人谈恋爱？那在我面前谈恋爱不是刺激我吗？就如果有人在我面前谈恋爱的话，我也会想谈恋爱。以后我就不会再过来给你补课了。你以后如果还有什么不会的，可以问你哥或者问老师，问我也行。开心点啊！啊！我给他红包，好像挺奇怪的。他肯定不会要的吧？亚许哥。新年快乐！我听我哥说，你们毕业典礼的时候你会回来，是吗？是啊，你会去吗？好久不见。说事情，你等我长大，我挣了钱之后，我帮你一起还。我们三只，以后赚了钱，要给自己买漂亮的裙子穿。赚很多钱，帮哥哥还债。你说什么？段家旭谈女朋友了，这不挺好的吗？他终于开窍了。桑稚，嘉旭。是，你是女朋友吗？你现在长大了，敢自己一个人跑这么远的地方来，见到他了吗？他不喜欢我，他嫌我太小。了。你怎么这么小心眼儿啊？你自己不能谈恋爱，还不让别人谈恋爱？那在我面前谈恋爱不是刺激我吗？就如果有人在我面前谈恋爱的话，我也会想谈恋爱。以后我就不会再过来给你补课了。你以后如果还有什么不会的，可以问你哥或者问老师，问我也行。开心点啊！啊！我给他红包，好像挺奇怪的。他肯定不会要的吧？亚许哥，新年快乐！我听我哥说，你们毕业典礼的时候你会回来，是吗？是啊，你会去吗？好久不见。